জীবনের সুস্থতার আকাঙ্ক্ষায় বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটালে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও দক্ষ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে পরিচালিত কার্ডিয়া নিউরো ইন্টেনসিভ ও নিউনেটাল কেয়ার ইউনিট ডায়ালিসিস ডে কেয়ার কেমোথেরাপি এছাড়াও যুগোপযোগী মডিউলার অপারেশন থিয়েটার ও জীবাণুমুক্তকরণে আধুনিক সিএসএসডি নির্ভুল রোগ নির্ণয়ে রয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ ল্যাবরেটরি মেডিসিন ও রেডিওলজি ইমেজিং বিভাগ বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটাল যে সেবা ছাড়িয়ে যায় স্বাস্থ্যসেবাকে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটালে রয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ কার্ডিয়াক কেয়ার সেন্টার স্ট্রোক ও নিউরো সেন্টার কিডনি ও ইউরোলজি সেন্টার ক্যান্সার কেয়ার সেন্টার অর্থোপেডিক অর্থোস্কোপি ও জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সেন্টার আরও রয়েছে বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটাল যে সেবা ছাড়িয়ে যায় স্বাস্থ্যসেবাকে দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই এর নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটাল আপনার ডাক্তার অনুষ্ঠানে সাথে আছি আমি ডাক্তার অর্থি জক্রেব আজ কথা বলবো হৃদরোগে সার্জারির ভূমিকা নিয়ে এবং এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় আজ স্টুডিওতে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন ডাক্তার মোহাম্মদ শওকত আলী কনসালটেন্ট কার্ডিয়াক সার্জারি বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটাল স্যার আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক চলুন আলোচনার শুরুতে দেখে আসি ছোট্ট একটি ভিডিও পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে সারা বিশ্বে প্রায় আটত্রিশ লাখ পুরুষ এবং চৌত্রিশ লাখ নারী প্রতি বছর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন এই যে এত বড় একটি সংখ্যা একটি পরিসংখ্যান কেবলমাত্র সচেতনতার অভাব তো এই সচেতনতা বৃদ্ধি করবার লক্ষ্যে আমাদের আজকের আয়োজন স্যার শুরুতে জানবো হৃদরোগ কী এবং একজন ব্যক্তির হৃদপিণ্ডে সাধারণত কী কী ধরনের ব্যাধি হতে পারে আমরা জানি যে হৃদপিণ্ড মানুষের বক্ষদেশের মাঝখানে থাকে দুটো ফুসফুসের মাঝখানে অন্যান্য শরীরের অন্যান্য অঙ্গের মতো এটাও বিভিন্ন রকম রোগে আক্রান্ত হতে পারে আমরা যদি এই মডেলটা দেখি এটা একটা হৃৎপিণ্ডের মডেল এখান থেকে কতগুলি রক্তনালী বের হয় এবং এটা একটা মাংসপিণ্ড দিয়ে তৈরি এটার উপরে কতগুলো রক্তনালী প্রবাহিত হয় যেটা নিজের রক্ত সাপ্লাই দেয় হার্টকে আচ্ছা এছাড়া এটার ভেতরে আছে ভালভ বলে কতগুলো জিনিস যেটা দরজার কপাটিকার মতো এগুলো দিয়ে রক্ত এক চেম্বার থেকে হাঁটে আরেক চেম্বারে সরবরাহ হয় হার্টের ভিতরে একটা ঝিল্লি থাকে যেটাকে বলা হয় অ্যান্ডোকার্ডিয়াম এই প্রত্যেকটা অংশই রোগে আক্রান্ত হতে পারে সাধারণভাবে আমরা যেটা বলি যে যে হার্ট ব্লক বলতে যেটা আমরা সাধারণত লেমেনরা যেটা বলা হয় যে এই হার্টের রক্তনালীগুলোতে যেগুলো ধমনী আছে সেগুলোতে যদি রক্ত প্রবাহে কোনো বাধা পায় তাহলে সেটাকেই হার্ট ব্লক বলে বা করোনারি আর্টি ডিজিজ বলে এবং এটার জন্যই আমরা যেটা সাধারণত বলি যে হার্ট অ্যাটাক করেছে বা মাইকার্ডের ইনফ্রাকশান করেছে সেটার জন্যই হয় এটা হলো রক্তনালী ব্যাপার ভিতরের যে ভালভগুলোর কথা বলি চারটা ভালভ থাকে মানুষের হৃৎপিণ্ডে এবং প্রত্যেকটা ভালভই সমান গুরুত্বপূর্ণ এগুলো প্রধানত দুটি কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় একটা হলো আমাদের দেশে যেটা আগে অনেক কমন ছিল এখন অনেক এটার ইনসিডেন্স কমে এসছে একটা হলো বাতজ্বর বাতজ্বরজনিত হৃদ রোগে যখন আক্রান্ত হয় তখন এই ভালভগুলো ড্যামেজ হয় ড্যামেজ হয়ে রক্ত যাওয়ার রাস্তা এটা সরু করে দেয় অথবা এটা লিক করে এরকম একটা এছাড়া বয়সের কারণে ভালভগুলো আস্তে আস্তে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এটাগুলো হলো অ্যাকোয়ার্ড হার্ট ডিজিজ বা জন্মের পরে কিছু কিছু হৃদরোগ জন্মের সময়ই হার্টের গঠনের ত্রুটির কারণে একটা বাচ্চা এটা এই হৃদরোগগুলো নিয়ে জন্ম নিতে পারে এছাড়া বাইরে একটা রক্তনালী থাকে পিডিএ বলি প্যাটেন ডাক্তার সার্টেরিয়াস যেটা জন্মের পরে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু বিভিন্ন কারণে এটা বন্ধ না হলে এটা দিয়ে একটা বাড়তি রক্ত যাওয়ার একটা রাস্তা থাকে এটার জন্য সমস্যা হয় ট্যাক্টোলজি বলে আরেকটা রোগ আছে যেটা নাকি হার্টের বিভিন্ন চারটা সমস্যা একসাথে হয় এটার জন্য বাচ্চারা বাচ্চাদের আঙুলগুলো কালো হয় ঠোঁটগুলো কালো হয় এই ধরনের প্রবলেমগুলো হয় এগুলো গুটি কতক আরেকটা হলো যে হতে পারে যে হার্টের ভিতরে টিউমার হয় শরীরের বিভিন্ন অংশ যেমন টিউমার হয় 
হার্টের ভিতরের টিউমার হতে পারে সাধারণভাবে কমন রোগগুলো এগুলো এছাড়া আরও অনেক ধরনের রোগ আছে তো কারা আক্রান্তের ঝুঁকিতে আছে ওয়ার্ল্ড ওয়েড যেটা বলা হয় যে চার পাঁচটা কারণ আছে যেটা নাকি স্টাবলিশড এর মধ্যে একটা হলো ডায়াবেটিস হাইপারটেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ দেন আপনার স্মোকিং ধূমপান এবং ধূমপানটা খেয়াল রাখতে হবে শুধু ধূমপান বলতে যে আমরা সিগারেট বুঝাই এটা না সাদা পাতা জর্দা এগুলো কিন্তু ধূমপানের মতোই সমান ক্ষতিকর এই তিনটা দেন ওবিসিটি বা ওভারওয়েট অ্যান্ড হাইপার কোলেস্ট্রোলেমিয়া বা লিপিড যদি রক্তের কোলেস্ট্রল যদি অ্যাবনর্মাল থাকে এই চার পাঁচটার কারণ স্টাবলিশড ফ্যাক্ট এছাড়া বংশগত বা ফ্যামিলিগত রোগের কারণেও प्रसारित होते দেন এই হার্টের চারিদিকে যে পর্দার মাঝখানে কিছু পানি থাকে এই পানিটা অ্যাবনর্মাল হয়ে জমে প্যারিকার্ডিয়াল ইফিউশন যেটা বলি এরকম ইফিউশন হতে পারে বিভিন্ন রকম ইনফেকশন হতে পারে হার্টের পর্দার ভিতরে এই পর্দার মধ্যে এগুলো হতে পারে এই ধরনের রোগগুলো কিন্তু স্যার প্রাইমারিলি একজন ব্যক্তি কী করে বুঝবেন যে তার হৃদযন্ত্রে কোনো ব্যাধি হয়েছে কি না আপনি হার্টের যদি আমরা সাধারণভাবে বলি কয়েকটা লক্ষণ কমন আর কি এটা দিয়ে প্রত্যেকটা স্পেসিফিক করা যাবে না তবে এক একটা রোগ এক একটা লক্ষণ নিয়ে প্রকাশ পায় প্রধানত যদি আমরা হার্ট ব্লকের কথা বলি তাহলে বুকে ব্যথাটাই প্রথম চলে আসে সেই বুকে ব্যথাটা দুভাবে হতে পারে একটা হতে পারে রোগী খুব তীব্র বুকে ব্যথা নিয়ে সাথে কিছু উপসর্গ যেমন ঘাম হওয়া বমি হওয়া এই ধরনের উপসর্গ নিয়ে ভুগতে পারে এবং তার সাথে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় এছাড়া তার দৈনন্দিন কার্যক্রমের মধ্যে একটা দেখা যায় যে সে কাজ করতে গেলে হয়রান হয়ে যাচ্ছে বুকে চাপ দিচ্ছে একটু জোরে হাঁটলে পরে বয়স্ক যারা পঞ্চাশ ষাটের পরে যারা একটু নামাজ পড়তে তাড়াহুড়া করতে গেলে বা গোসল করতে গেলে ওনারা হাঁপিয়ে যাচ্ছে বা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কারো কারো ক্ষেত্রে বুক ধরফর করতে পারে সাধারণত দুই তিনটা সিমটমই কমন যদি আমরা বলি ভালভের ক্ষেত্রে বুক ধরফর এবং শ্বাসকষ্টের সিমটমটা আগে আসে আর যদি হার্ট ব্লকের কথা বলি যেটা রক্তনালীর যেই বন্ধগুলো হয়ে যাওয়ার যে ইয়ে রিস্ক রোগগুলো সেই ক্ষেত্রে আপনার বুকে ব্যথাটা বা বুকে চাপ দিয়ে ধরা কাজ করতে গেলে মনে হয় যে তার বুকে চাপ দিয়ে ধরছে আবার একটু রেস্ট নিলে কমে যাচ্ছে কারো কারো ক্ষেত্রে আরেকটা সিমটম হয় যে ভরা পেটে বেশি হয় বা খাওয়ার পরে সে যদি কিছু হালকা কাজ করতে চায় সেক্ষেত্রেও তার বুকে ব্যথা করে এই লক্ষণগুলোই প্রাইমারিলি আমাদের কাছে নিয়ে আসে এ ধরনের উপসর্গ বুঝতে থাকলে যখন চিকিৎসকের কাছে যান তখন পরীক্ষা নিরীক্ষা করানো কতটুকু জরুরি এবং কি কি ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করানোর নির্দেশনা দিয়ে থাকেন হ্যাঁ এটা অবশ্যই জরুরি যদি রোগী ইমার্জেন্সিতে আসে যে বুকে হঠাৎ করে বুকে ব্যথা শুরু হয়েছে সাথে বমি হয়েছে ঘাম হয়েছে আমাদের দেশে একটা কমন টেন্ডেন্সি হলো যখন বুকে ব্যথা হয় প্রত্যেকেই প্রথমে মনে করে যে এটা আমার গ্যাসের ব্যথা যেটা খুব কমন কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে হ্যাঁ হতে পারে গ্যাসের ব্যথা কিন্তু গ্যাসের ব্যথা এবং হার্টের ব্যথা এই দুটার মধ্যে আপনাকে মানে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে হলো হার্টের ব্যথা সুতরাং আপনি এটাকে প্রথমে গ্যাসের ব্যথা বলে ইগনোর করে যদি আপনি গ্যাসের ওষুধ খেতে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনার মৃত্যু ঝুঁকিটা বেড়ে যাবে তো আপনাকে ডেফিনেটলি সাথে সাথে যদি মনে হয় যে না এটা কমছে না একটু সময় নিচ্ছে সেই ক্ষেত্রে ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া অথবা হাসপাতালে যাওয়া হাসপাতাল থেকে যদি বলে যে না এটা আপনার গ্যাসের জন্য হচ্ছে হার্টের জন্য না তাহলে আপনি হার্টের চিকিৎসা না করে গ্যাসের চিকিৎসা করলেন যদি বুকে তীব্র বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে যায় আমরা সাধারণত যেটা করি যে একটা ইসিজি করি এবং রক্তের একটা টেস্ট আছে বায়োকেমিক্যাল টেস্ট কমনলি যেটা হলো ট্রোপোনিন আই বলা হয় সেটা করা হয় এই দুটা করলেই কোনো পেশেন্টের হার্ট অ্যাটাক করলো কিনা ওই মুহূর্তে সেটা বোঝা যাবে আর যদি সাধারণভাবে একটা মানুষ যায় যে আমার এরকম পরিশ্রম করতে গেলে বুক ধরফর করে বুকে চাপ লাগছে আগের মতো হাঁটতে পারি না আগের মতো কাজ করতে পারি না হাঁপিয়ে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমরা কিছু বেসিক ইনভেস্টিগেশন ব্লাডের কিছু টেস্ট আছে লিপিড প্রোফাইল ডায়াবেটিস রিক্স ফ্যাক্টরগুলো দেখি সাথে ইসিজি একো এবং ইটিটি একটা টেস্ট আছে যেটা আমরা বলি যে এক্সারসাইজ করে একটা ইসিজি করা হয় কন্টিনিউয়াস আমরা যে ট্রেডমিল করি ওটাতে একটু দৌড়িয়ে পাঁচ সাত মিনিট দশ মিনিট দৌড়ায় এই কন্টিনিউয়াস ইসিজি মনিটর করা হয় যদি দেখা যায় যে ওই সিজি তো ওখানে চেঞ্জ আসছে তাহলে ওটা দিয়ে আমরা আশঙ্কা করতে পারি যে তার হার্টে ব্লক আছে এবং একো করলেও অনেক ক্ষেত্রে বোঝা যায় যে হার্টের ভালভের কোনো সমস্যা আছে কি না আপনার ব্লক যেন্ত কোনো সমস্যা আছে কি না দেখা যায় হার্টের মুভমেন্ট কমে যাচ্ছে এই সমস্তভাবে বোঝা যায় তবে কনফার্ম করতে হলে যে হার্টের ব্লকটা সেটার জন্য আপনাকে করোনারি অ্যানজোগ্রামে যেতে হবে আচ্ছা আচ্ছা এটি কত ঘন্টার মধ্যে অ্যানজোগ্রাম করাতে হয় এটি কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে না সুনির্দিষ্ট যেটা হলো যে আপনি যদি বুকের ব্যথা নিয়ে যান এখন এক
যে আপনি বুকে ব্যথা নিয়ে যদি যান আপনি যদি হার্ট অ্যাটাক হয় সাথে সাথে যদি উইদিন সিক্স আওয়ার্সের মধ্যে চলে যান তাহলে আপনাকে সাথে সাথে অ্যানজিওগ্রাম করে প্রয়োজন হলে ওখানে স্ট্যান্ড বা রিং পড়ানো যায় আর যদি পেশেন্টে আপনি সাধারণভাবে বুকে ব্যথা নিয়ে আসে যে টাইম টু টাইম ব্যথা হয় শ্বাসকষ্ট হয় হাঁপিয়ে যায় তাহলে তাকে ইলেকটিভলি আমরা বলি যে আপনি প্রস্তুতি নিয়ে আসেন অ্যানজিওগ্রামের জন্য ভর্তি করব এক হয়তো সকালে আসলে পরে বিকালেই উনি চলে যেতে পারে অথবা একদিন থেকে পরের দিন যেতে পারে অ্যানজিওগ্রাম করা হয় এবং এই অ্যানজিওগ্রামটা কিছুই না এটা রোগী জেগে থাকে কোনো অ্যানাস্থেশিয়ার কিছু নাই সাধারণত এখন আজকাল আমরা হাত দিয়ে করা হয় বেশিরভাগ কার্ডিওলজিস্টরা করেন এটা কিছুই না রোগী জেগে থাকবে উনি মনিটরে দেখতে পাবেন যে ওনার পরীক্ষা হচ্ছে কারো কারোর ক্ষেত্রে পা দিয়ে করতে হয় যদি হাতে খুব ভালো পালস পাওয়া না যায় এটা করে সাথে সাথে এটা রিপোর্টটা পাওয়া যায় এবং দে ক্যান ডিসাইড যে এটার ওনার জন্য কী ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি নির্বাচন করতে হবে সেটা বোঝা যায় এছাড়া আর কি কী ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে এবং কখন আপনারা নির্ধারণ করেন যে মেডিসিনের মাধ্যমে সার চিকিৎসা করানো জরুরি নাকি সার্জারি প্রয়োজন যেটা হলো যে যখন একটা মানুষের অ্যানজিওগ্রাম করা হলো তার রোগ পাওয়া গেল সবার যে রিং লাগবে সেটা না কারোর সার্জারি লাগবে কারোর রিং লাগবে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করি রিংয়ের ব্লকের মাত্রা ব্লকের লোকেশন এগুলোর উপর নির্ভর করে কারো কারো ক্ষেত্রে বলি যে আপনারা ওষুধ খেয়ে যান এবং ফলো আপে থাকেন এবং আর বাকি থাকলে হলো ইন্টারভেনশন ইন্টারভেনশন মানে এটা হতে হয় স্ট্যান্ড হতে পারে অথবা সার্জারি হতে পারে এখন এই স্ট্যান্ড না সার্জারি এটা নিয়ে লোকজনের মাঝে ডেফিনেটলি কিছু মানে মিসকনসেপশন আছে যে আমি স্ট্যান্ড চাচ্ছি কেউ বলে কেউ বলে আমি সার্জারি চাচ্ছি আসলে এটা তাদের ইচ্ছায়ও না বা ইভেন যে ডাক্তার তার ইচ্ছায়ও না এটা সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন আছে যে কোথায় ব্লক থাকলে কতটুকু ব্লক থাকলে কার জন্য স্ট্যান্ডটা নাম্বার ওয়ান চয়েস কার জন্য সার্জারি দ্য নাম্বার ওয়ান চয়েস এটা ডিসাইড করা আছে হ্যাঁ নাম্বার ওয়ান টু দিলে পরে রোগী চুজ করতে পারে যে স্যার আমি এক নাম্বারটা চুজ করছি না আমি দ্বিতীয়টা করছি সেটা তার ইয়ে কিন্তু একজন ডাক্তার হিসাবে প্রত্যেকটা কার্ডিওলজিস্ট বা সার্জনের দায়িত্ব হলো বুঝিয়ে দেওয়া যে আপনার জন্য নাম্বার ওয়ান চয়েস হলো এটা কারো যদি সাধারণভাবে যদি বলি যে তিনটা রক্তনালী থাকে আমরা হার্টে আমরা দেখিয়ে দিই এটা হলো মেইন রক্তনালিটি এল ইডি যেটা বলি এটা পিছনে আছে এল সি এক্স একটা সারকামপ্লেক্স সিস্টেম এদিকে হলো রাইট কর্নারিটি তিনটা সিস্টেম বলি কারো যদি তিনটা সিস্টেমই ব্লক থাকে এবং প্রক্সিমালি বা খুব গোড়ার দিকে ব্লক থাকে সাথে যদি তার ডায়াবেটিস থাকে এবং হার্টের পাম্পিং যদি কম থাকে তার জন্য নাম্বার ওয়ান চয়েস হলো সার্জারি বাইপাস সার্জারি কারো যদি একটা ব্লক থাকে এবং সেটা যদি একটু একদম গোড়ায় না থাকে একটু দূরে থাকে বা ইভেন দুটাও থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা স্ট্যান্ড বা রিং পড়াতে পারি আবার লেফট মেইন যেটা বলি একদম গোড়ায় যদি থাকে এবং যদি কস্টিয়ামের কাছে থাকে সেই ক্ষেত্রেও সার্জারির ভূমিকা আছে তো এক কোথায় বলতে গেলে এটা রোগী ডিসাইড করার সুযোগ নাই এটা চয়েস আসবে ডাক্তারের কাছ থেকে এবং ডাক্তারও গাইডলাইনের ভিত্তিতে চয়েসটা দিবেন যে আপনার জন্য কোনটা ভালো মানে তার কন্ডিশন কি তার এই যন্ত্রের শারীরিক কন্ডিশন কি সেটার উপর নির্ভর করে আপনারা ডিসাইড করেন যে কোন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি জরুরি রিং পরানো জরুরি নাকি সার্জারি করা প্রয়োজন স্যার এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানবো তবে সময় হয়েছে একটু ছোট বিরতি নেবার প্রিয় দর্শক মানে দেশের স্পেশালিস্ট হসপিটাল আপনার ডাক্তার থেকে নিচে ছোট্ট একটু বিরতি সাথেই থাকুন তোমার রাজা সামলাও বন্ধু আর একটু খাবে খেলে কিন্তু বলতে হবে এখন কি আমাকে শিখিয়ে দেওয়ার কেউ আছে দেখো কি এনেছি কি এনে দিলে তোমার মন ভালো হবে দাদুকে নিয়ে আসো মিলি দেখো কাকে নিয়ে এসেছি ভেবেছিলাম একসাথে খাবো তুমি তো খেতে পারবে না তোমার হয়ে আমি সব খেয়ে নেব এমন হাসি মুখে ঘরে ফেরুক সবাই নির্ভরতা আস্থা ও যত্নের প্রত্যয় নিয়ে সব সময় খোলা আছে আমাদের দরজা বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতাল যে সেবা ছাড়িয়ে যায় স্বাস্থ্য সেবা কেউ প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটাল আপনার ডাক্তার অনুষ্ঠানে স্যার বিরতির আগে কথা বলছিলাম যে কাদের ক্ষেত্রে মেডিসিনের মাধ্যমে চিকিৎসা করা প্রয়োজন এবং কাদের ক্ষেত্রে সার্জারি করা প্রয়োজন আমরা যদি যতগুলো হার্টের অসুখ বললাম এর মধ্যে একটা একটা করে ভাগ করে বলি যেমন আমরা করোনারি হার্টের ডিজিজ বা হার্টে ব্লক যেটা বলছি এই ক্ষেত্রে যেটা হলো যে হার্টের একটা রক্তনালীর মধ্যে ব্লক আছে 
আমরা সাধারণভাবে যদি বুঝি একটা ড্রেন আছে ড্রেনের মধ্যে কিছু ময়লা জমেছে ময়লার জন্য পানিগুলো সামনে যেতে পারছে না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা সার্জারির ভূমিকা যেটা হলো যে আমরা নতুন একটা রাস্তা করে দেবো যেটা দিয়ে ড্রেনের পানিগুলো চলে যাবে আচ্ছা আচ্ছা বাইপাস বলতে আমরা যেটা বুঝি যে একটা মেইন রোড আছে ওই রোডটাকে বাইপাস করে অন্য একটা বাড়তি রোড করে দিলাম ওখান দিয়ে গাড়ি চলে যাবে ঠিক এখানেও তাই যেখানে একটা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে রক্তনালী আমরা একটা বাড়তি রাস্তা করে দিলাম রক্তগুলো ওই রাস্তাটা দিয়ে চলে যাবে দ্বিতীয় যদি আমরা বলি ভালভের ক্ষেত্রে ভালভের ক্ষেত্রে দুই ধরনের সার্জারি করা যায় একটা হলো যে কিছু কিছু ভালভ আছে যে ভালভগুলোকে আমরা রিপেয়ার করতে পারি ওটা রিপেয়ার করে যেই ভালভটা আছে সেটাকে আমরা পরিষ্কার করে বা মানে যে সমস্ত জিনিস জমে চকলে পরিষ্কার করে ওটা করা যায় লিক হলে লিকটাকে আমরা বন্ধ করতে পারি এটা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভালভটাকে পুরোপুরি প্রতিস্থাপন করা যায় আর্টিফিশিয়াল ভালভ পাওয়া যায় সেটা মেকানিক্যাল হতে পারে টিসু ভালভ হতে পারে ওটা দিয়ে আমরা ভালভ বদল করে ভালভ বসিয়ে দিলাম রোগী স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করবে তৃতীয় হলো যদি আমরা বলি যে হার্টের টিউমারের ক্ষেত্রে চিকিৎসা সেই টিউমারের ক্ষেত্রে আমরা যদি হয় টিউমারের ক্ষেত্রে কোনো ওষুধের সুযোগ নাই সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অপারেশন করে আপনার এই টিউমারটাকে বের করে ফেলতে হবে এবং মজার জিনিস হলো যে হার্টের টিউমারগুলো একটা হতে পারে যে অন্য কোনো অঙ্গে তার ক্যান্সার হয়েছে সেখান থেকে এসে হার্টে বসলো সেই ক্ষেত্রে সার্জারির ভূমিকা খুব একটা থাকে না তখন ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করতে হয় আর যদি প্রাইমারি যে টিউমারটা হার্টের ভিতরে হয় হার্টে হয়েছে সার্জারি করা যায় এবং সেটা হলো বেনাইন টিউমার বলে আর কি সেটা ক্ষতিকারক না ওই টিউমারটা বের করে দিলে উনি সারা জীবনের জন্য ভালো থাকবেন স্যার আমরা একটু বিষয় লক্ষ্য করি শিশুরা অন্য আপনি যেমনটি বলছিলেন জন্মগতভাবে অনেকেই হৃদরোগের ঝুঁকিতে রয়েছেন যে সমস্ত শিশু জন্মগতভাবে হৃদরোগ হয়ে থাকে তাদের ক্ষেত্রে তো ছিদ্র হয়ে থাকলে সেটা রিপেয়ার করা প্রয়োজন সার্জারির মাধ্যমে আমাদের দেশে কিন্তু ভরসা রাখতে পারে না অনেকেই কি কারণে আমাদের দেশের প্রতি তাদের আস্থা কম আমরা কি সার্ভিস ভালো দিতে পারছি না নাকি আমাদের ল্যাকিংসটা কোথায় হ্যাঁ আজ থেকে ধরেন পঁচিশ তিরিশ বছর আগের কথা যদি বলি ডেফিনেটলি তখন আমাদের এই হার্টের চিকিৎসাটা ডেভেলপ করেনি এই আজকে যেভাবে আপনারা দেখছেন আজকে এখন মডেলেস অ্যাভারেজে প্রতি বছর পনেরো হাজার অপারেশন হচ্ছে অ্যাডাল্ট অ্যান্ড কনজেনিটাল মিলে এবং একটা বড় অংশ বাচ্চাদেরও অপারেশন হচ্ছে ডেফিনেটলি আপনি যে কথাটা বলছেন এটা অনেক দিন আগের কথা ছিল এখন কিন্তু খুব কম অংশ পেশেন্টই ইন্ডিয়াতে যায় আর ডেডিকেটেড পেডিয়াট্রিক কার্ডিয়াক সেন্টার বাংলাদেশে এক দুটো আছে তারা যথেষ্ট ভালো সেবা দিচ্ছে আমার মনে হয় যে এখানে গেলে এখন খুব ভালো সেবা পাওয়া যাচ্ছে নিশ্চয়ই আমরা সফলতার সাথে অপারেশন করছি এবং এ বিষয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বের কোনো অবকাশ নেই ডেফিনেটলি স্যার বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটাল কতটুকু এগিয়ে রয়েছে হার্টের চিকিৎসা আচ্ছা আমি খুব গর্বের সাথে বলতে পারি এখানে যে বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালের কার্ডিয়াক সার্জারির ক্ষেত্রে আমরা একটা নতুন ডাইমেনশন ওপেন করেছি সেটা হলো যেটা অ্যান্ডোস্কোপিক ভেইন হার্ভেস্টিং আপনারা হয়তো ছবিতে দেখতে পাবেন যে সাধারণভাবে যে আমাদের বাইপাস করার জন্য যে রক্তনালীগুলি নেওয়া হয় পায়ের থেকে পায়ের গোড়ার একদম অ্যাঙ্কেল বা গোড়ালি থেকে শুরু করে পায়ের কুচকি পর্যন্ত আমাদের ভেইন নিতে হয় আচ্ছা আচ্ছা এই যে ইভিএইচ ইভি এটা এটা হলো নরমাল যেটা আগের ছবিটা যেটা ছিল নরমাল এন্ড নরমাল ভেইন হারভেস্টিং না হয় আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু এটা একটু কমপ্লিকেশন হয়েছে বলবো যে একটু ইনফেকশন হয়েছে হয়েছে এরকম একটা স্কার বা দাগ কেউ আমরা অ্যাকসেপ্ট করব না কারো ক্ষেত্রেই আচ্ছা যদি খুব ভালো হিলিং ও হয় ওনটা তাহলে সেই ক্ষেত্রেও একটা চিকন দাগ পায়ের গোড়ালি থেকে একদম উপর পর্যন্ত থাকবে কিন্তু আমরা যেটা করছি এখন পরবর্তী ছবিতে দেখতে পাবেন যেমন আমরা হাত থেকে যদি রক নেই এই যে দেখেন এই ওনার কিন্তু বাম দিকের এবং ডান দিকের দুটো কাটা আছে এই দুটো কাটার মাঝের রক্তনালীটা কিন্তু আমরা নিয়েছি কিন্তু কাটা হলো কিন্তু নিচে হয়তো হাফ ইঞ্চি উপরে হয়তো জাস্ট এক সেন্টিমিটারও হবে না এখান থেকে আমরা অ্যান্ডোস্কোপির মাধ্যমে নেই নেক্সট আরেকটা ছবি আছে পায়ের ক্ষেত্রে এটা হলো এই একটা ছিদ্র দিয়ে আমরা পুরো পায়ের ভেনটা বের করে নিয়েছি আগে যে ছবিটা দেখলেন সেই সেই একই পরিমাণ ভেন এখান থেকে নেওয়া হয়েছে এবং পুরো ভেনটা হয়তো আপনার পরের ছবিটা দেখতে পাবেন যে পুরো ভেনটা নেওয়ার এই যে দেখেন এই তার ইসের নিয়ের কাছে বা হাঁটুর কাছে একটা হাফ ইঞ্চি কাট কেটে আমরা পুরো ভেনটা তার গোড়ালি কুচকি পর্যন্ত নিয়েছি এটা এতটুকু কাটা দিয়ে যাচ্ছে আমরা এই যে এই যন্ত্রটা ব্যবহার করে আচ্ছা এই যন্ত্রটা ব্যবহার করে আমরা এটা করা হয় সাধারণত এবং আরও কিছু গ্যাজেট থাকে তো আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি যে বাংলাদেশ হার্ট স্পেশালাইজড হসপিটাল এই প্রথম নিয়মিতভাবে আমরা শুরু করেছি এখন সম্প্রতি এক দুটা সেন্টার আরও করছে তবে সংখ্যার দিক থেকে এখনও আমরা এগিয়ে আছি এই প্রসিডিউরটা এবং ওই ছবিটা
এবং নিচের ছবিটাই শুধু ছোট একটা ছিদ্রের মাধ্যমে কাটার অংশ কম এবং এতে সুবিধা যেটা হলো যে আপনার डेफिनेटলি বড় কাটা মানে বড় বেশি ব্যথা তাছাড়াও কমপ্লিকেশনের যদি চিন্তা করি যত বড় কাটা হবে ইনফেকশনের চান্স বেশি হবে রোগীর ব্যথা হবে রোগীর পা ফুলবে মোবিলিটি কম হবে এবং অনেক ক্ষেত্রে রোগীরা এসে কমপ্লেইন করত আগে আমি 3 বছর 3.5 বছর যে শুরু করেছি এর আগে রোগীরা এসে কমপ্লেইন করত যে স্যার আমার বুকে অপারেশন করলেন ব্যথা তো পায়ে বেশি কারণ পায়ে কাটার জন্য তাহলে রহমতে গত 3 বছর ধরে এখন আর আমার এই কমপ্লেইনটা শুনতে হচ্ছে না এবং উই আর গিভিং গুড সার্ভিস ইন দিস অ্যাসপেক্ট স্যার যে সমস্ত ব্যক্তি হৃদরোগে আক্রান্ত হচ্ছেন বা হবার ঝুঁকিতে আছেন তাদের ক্ষেত্রে কি ধরনের সতর্কতা গ্রহণ করা জরুরি সতর্কতা কয়েকটা জিনিস হলো আমরা যে রিস্ক ফ্যাক্টরগুলি বললাম যে যারা ডায়াবেটিস হাইপারটেনশন এই দুটো আছে বা কোলেস্টেরল যাদের বেশি এদের প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরকে কন্ট্রোল করতে হবে ডায়াবেটিস আজকে বাড়লেই যে কালকে আমার হৃদরোগ হবে ব্যাপারটা এরকম না এটা কয়েক বছর ধরে এফেক্ট থাকলে পরে যখন নাকি আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস থাকবে একটা সময় পরে যায় তার এটা রক্তে চর্বি জমবে এবং সেটা যে হার্টের রক্ত নালী গায়ে বসবে এবং ব্লকগুলো তৈরি করবে ঠিক হাইপারটেনশনও তাই এবং স্মোকিং সেটাও আরেকটা জিনিস এই প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরি আমাদেরকে যদি কন্ট্রোল করি তাহলে এবং ওভারওয়েট যেটা বললাম লাইফ স্টাইল স্ট্রেস আমাদের জীবনে এখন প্রত্যেকেরই খুব দৈনন্দিন জীবনে এটা ওতপতভাবে জড়িত এবং এই স্ট্রেস থেকে যত দূরে থাকা যাবে তত হৃদরোগের ঝুঁকিটা কমে আসবে এই প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরকে যদি কন্ট্রোল করি আশা করা যায় যে আপনি হৃদরোগ থেকে আর মানে দূরে থাকতে পারবেন বলে আশা করা যায় তাদের ক্ষেত্রে কতবার ফলো আপ করা প্রয়োজন হ্যাঁ ফলো আপ যেটা হলো যে আমরা সার্জন হিসাবে যেটা করি প্রথম দু থেকে তিনবার তাকে আমরা দেখে এক সপ্তাহ পরে এক মাস পরে এরপরে তিন মাস পরে দেখে তারপরে আসলে তার চিকিৎসার যেটা থাকে ইনফ্যাক্ট ওই প্রত্যেকটা রিক্স ফ্যাক্টরগুলোকে কন্ট্রোল করা ডায়াবেটিসের কন্ট্রোল করা হাইপারটেনশন কন্ট্রোল করা এগুলো সাধারণত আমরা কার্ডিওলজিস্টের কাছে পাঠিয়ে দিই ওনারাই এগুলোকে মেনটেন করেন ওনার দু তিনটা ওষুধ কিন্তু সারা জীবনই খেতে হবে যেমন আপনার রক্ত পাতলা রাখার একটা ওষুধ ইকোস্প্রিন জাতীয় ইন দ্য লং টার্ম ওষুধ কোলেস্ট্রলটাকে নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য কিছু কোলেস্ট্রলের ওষুধ আপনার হাইপারটেনশনের জন্য প্রেশারের ওষুধ এগুলো সারা জীবনই খেতে হবে ভাল খাদ্যাভ্যাস খুব মানে হেলদি লাইফ স্টাইল ওনাকে মেনটেন করতে হবে অতিরিক্ত চর্বি জাতীয় খাবার অতিরিক্ত শর্করা জাতীয় খাবার এগুলোকে অ্যাভয়েড করা ওয়েট গেইন না করা এবং অ্যাক্টিভ থাকে সেন্ট্রি না থেকে মানে বসে বসে না থেকে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করা অন্তপক্ষে সপ্তাহে পাঁচ দিন আমরা বলি তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট আপনি হাঁটবেন ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করবেন এগুলো যদি করেন আশা করা যায় যে আপনি সুস্থ থাকতে পারবেন মানুষের মধ্যে একটা মিসকনসেপশন থাকে যে আমি তো অপারেশন করেছি আমার তো বাইপাস করে দিয়েছে আর তো কিছু দরকার নাই স্যার আমাদের দেশে একটা ধারণা রয়েছে যে ওপেন হার্ট সার্জারি কিংবা বাইপাস সার্জারি কিংবা রিং পড়ানো এগুলো খুবই কষ্ট সাপেক্ষ কিংবা ব্যয় সাপেক্ষ একটি ব্যাপার তো এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ কী থাকবে যেটা হলো ব্যয় সাপেক্ষ আসলে ডেফিনেটলি দেখেন আমরা যে জিনিসগুলো ইউজ করি এখানে প্রত্যেকটা জিনিসই দেখা যায় বেশিরভাগ জিনিসই বিদেশ থেকে আনতে হয় আপনার ইদানিংই যদি আমরা খেয়াল করি যে যেই জিনিসটার দাম ছিল একশো টাকা এখন হয়ে গেছে একশো দশ টাকা পনেরো টাকা জাস্ট ডলারের ফ্ল্যাকচুয়েশনের জন্য তো এইভাবে টোটাল কস্ট আসলে বেড়ে যায় এখানে যেহেতু অনেক রকমের ম্যাটেরিয়াল লাগে যেগুলো আমাদের বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করতে হয় এই জন্য কস্টের কিছুটা ব্যাপার আসে তারপরেও আমি বলবো যে পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে তুলনা করলে আমরা একটা যথেষ্ট রিজনেবল প্রাইসে আমাদের দেশে এই চিকিৎসা পাচ্ছে এবং প্রাইভেট হাসপাতালগুলোর মধ্যে আমি বলবো যে বাংলাদেশ স্পেশালিস্ট হাসপাতাল এই ইভিএস যেটা বললাম অ্যান্ডোস্কোপিক ভেইন হার্ভেস্টিং এই সেবাটা সহ অত্যন্ত একটা রিজনেবল প্রাইসে আমরা পেশেন্টকে অফার করতে পারছি হৃদরোগের চিকিৎসায় উন্নতভাবে অনেক উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি স্যার আমরা আলোচনা একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি যারা হৃদরোগে আক্রান্ত ঝুঁকিতে কিংবা হৃদরোগে আক্রান্ত ঝুঁকি এড়াতে জীবনযাত্রা কিংবা খাদ্য তালিকায় কী ধরনের পরিবর্তন আনা জরুরি দর্শকদের উদ্দেশ্যে সুষম খাদ্য খেতে হবে শর্করা জাতীয় খাবার কম খেতে হবে চর্বি জাতীয় অতিরিক্ত তেলের খাবার খাবেন না ডায়াবেটিস প্রেশার স্মোকিং একেবারেই নিষেধ ডায়াবেটিস প্রেশারকে কন্ট্রোল করবেন ডেলি অ্যাক্টিভিটিস রাখবেন এগুলো সব কিছু মেনটেন করবেন এবং সৃষ্টিকর্তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবেন যাতে আপনাকে সুস্থ রাখে আল্লাহ স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরামর্শের মাধ্যমে দর্শকদের উপকৃত করবার জন্য আপনি ভালো থাকবেন ধন্যবাদ ডক্টর আপনি ধন্যবাদ সবাইকে প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন এত খুশি আতে থেকে আমাদের আয়োজন দেখার জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ দেখা হবে আগামী সপ্তাহে ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো আলোচনায় ততদিন পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং চ্যানেল আয়ের সাথেই থাকু
ভালোবাসা থেকে শুরু হয় জীবন পৃথিবী দেখে সম্পর্কের রূপ শ্রদ্ধায় সম্মানে আকাঙ্ক্ষায় স্নেহ আদরে এগিয়ে চলে জীবন সেই এগিয়ে চলা জীবনের সুস্থতার আকাঙ্ক্ষায় একদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সুপ্রশিক্ষিত ডাক্তার নার্স ও দক্ষ হাসপাতাল কর্মীর সমন্বয়ে দুশো ষাট বেড নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটাল যেখানে সর্বদা প্রস্তুত হাসপাতালটির জরুরি বিভাগ এছাড়াও রয়েছে সকল ধরনের তথ্যের জন্য ২৪ ঘন্টা পেশেন্ট কল সেন্টার বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটাল যে সেবা ছাড়িয়ে যায় স্বাস্থ্যসেবাকেও